，三千年从未改名的城市。我国幅员辽阔，历史悠久，自古以来，祖先们为各地赋予了丰富而充满诗意的地名。从早期九州的划分，到现在三十四个省市自治区直辖市，地名众多且历史悠久。在这其中，我国有几个城市，在长达三千年的历史长河当中，其名称始终未变。第一，邯郸。这座位于晋冀鲁豫四省交界处的城市，不仅是河北省的重要交通枢纽，更是一座历史悠久的文化名城。据说邯郸这个名字来源于城东的邯山，而“丹”是尽头的意思，所以邯郸形容的是山很壮观。邯郸是中华文明的重要发源地，殷商时期，邯郸就已经崭露头角了。到了春秋战国，它更是作为赵国的都城而辉煌一时。赵武灵王推行的胡服骑射政策，让邯郸的文化焕发出了新的色彩。那个时候，邯郸人才济济，涌现出了许多传奇的人物和动人的故事。廉颇的“负荆请罪”，蔺相如的“完璧归赵”，以及孙膑的“围魏救赵”，更是成了军事史上的经典战例。这里发生了太多的故事，也使得邯郸成了名副其实的成语之都。汉朝时期，邯郸迎来了更加辉煌的繁荣。东汉末年，曹操在邺城建立都城，使之成为北方的政治中心，进一步提升了邯郸地区的影响力。隋朝末年，广府镇更是成为了起义军的都城，见证了历史的沧桑巨变。到了唐朝，大名县声名鹊起，人口激增超过百万，邯郸的繁华也达到了前所未有的高度。进入明清时期，邯郸归属直隶省管辖，并且成为了直隶总督的驻地，其政治地位不言而喻。邯郸数千年的历史积淀了丰富的文化底蕴，名胜古迹承载着深厚的历史记忆。第二座城市，荆州，它坐落在湖北和湖南交界处。早在夏朝，禹贡就记载了大禹分封了九州，而荆州便是其中之一。古代的荆州范围很大，涵盖了现今的两湖地区。春秋战国时期，荆州因楚国而名声大噪，那个时候的人们常把楚国人叫做荆人，有时候连楚国都被叫做荆国。荆州这个地方历史悠久，从夏朝起就是政治、经济、文化中心。西汉时期，它成功跻身中国十大城市之列。唐朝经济文化飞速发展，荆州成了南方重镇。明清时期，它更是中国对外贸易的重要港口。而现在的荆州，不仅是湖北省的重要城市、长江经济带上的关键节点，更是中国历史文化的重要载体。荆州古城墙、关羽祠等历史文化遗产吸引着国内外的游客，荆州的历史就像是一部生动的史诗，令人叹为观止。第三，长沙，在中国历史上，长沙是唯一一座三千年没有改过名字的省会城市，而且其城址三千年也未曾改变过。早在秦代以前，长沙就已经定名了。秦时设为长沙郡，尽管此后历经了多次建制变革，但长沙的地名始终如一，未曾改变。这座城市保存着马王堆汉墓、三国无简、岳麓书院等众多历史遗迹，是一座当之无愧的文化古城。第四，临淄，这个说起来有些牵强。毕竟，临淄现在只是淄博市的一个区，而并不是一个城市了。这里在西周时期曾经是齐国都城姜子牙的封地，因为临近淄水而得名为临淄，此名沿用至今。临淄作为齐国都城，长达638年，期间虽然国土被田氏所控，但是都城的位置未变。
。战国末期，临淄曾被燕国占据五年，后来又被齐国收复。新中国成立之后，临淄先设立为县， 1 9 7 0年改临淄为区。如今，前往临淄区仍可探访到昔日的齐国都城遗址，淄水河依旧是静静的环绕流淌。邯郸、荆州、长沙、临淄，他们的历史超过了三千年，名字却从未改变。他们一同见证了中国历史的变迁。那么，各位听友，你的家乡曾经又叫过什么名字呢？现在又叫什么名字呢？欢迎各位留言评论，看看我的听众里面有没有老乡呢？